Hello viewers, welcome to Scholarship Abroad Bangladesh. आज के अमरा जानबो Chinese Government Scholarship University Track जेटी Wuhan University थके दावा होवे एवं ये Wuhan University World Air एक टी टॉप रैंकेर विश्व विद्यालय अपना रा QS ranking जो दी चेक करें शेखन देखते पार बन जे ये विश्व विद्यालय का World ranking होते हैं तीन शो एकानो थके चार शो मध्य सो शुत्र हम बुझते पार चेन ये विश्व विद्यालय की high ranking विश्व विद्यालय ये वीडियो ते अमरा Wuhan University Chinese Government Scholarship शंपर के जानबो शुत्र हम वीडियो टी first to last शंपुनो देख बन कारण अनेक information जानते पार बन so without any talking let's get started and don't forget to subscribe our YouTube channel press the bell icon and join our Facebook community viewers Chinese government scholarship by Wuhan University in Madhu me aapni masters ebong peace di korte parven ebong bola rakha bhalo ehi Wuhan University China ar Wuhan e obosthito jekhan theke aaptara aneki janen coronavirus ehi utpotti sthal kintu tara bortto maane ehi corona poristhiti anekta niyontrone niyeshe chhe to aami mone kori etai hoche aapna dhe ekti chamutka shujog Wuhan e parashuna karar ebong world ehi ekta top rank ehi vishyo viddhalo ehi Chinese Government Scholarship एर माध्धों में डिग्री कॉम्प्लीट करा एवं एई वेबसाइटे लिंक आमी डेस्क्रिप्शन बॉक्से दिये दिये छी आपनारा चाले शेखान थेको विजिट कोटते पारवेन तो शुरू तेही आमना जेने नहीं जे इस Scholarship टी पेते आमादेर जे समस्त जोग्गोता 35 এ নিচে হতে হবে এবং যারা পিএইচডি এর জন্য अप्लाई করব তাদের ক্ষেত্রে বয়স 40 বছরের নিচে হতে হবে এবং যারা মাস্টার্স এ अप्लाई করবেন তাদের অবশ্যই ব্যাচেলর ডিগ্রি লাগবে এবং যারা পিএইচডি ডিগ্রির জন্য अप्लाई করবেন তাদের অবশ্যই মাস্টার্স ডিগ্রি লাগবে এবং যারা চাইনিজ মিডিয়ামে পড়াশোনা করতে চান তাদের ক্ষেত্রে এইচএসক 4 লাগবে ওকে এবং যারা ইংলিশ লেভেলে পড়াশোনা করতে চান তাদের ক্ষেত্রে আইএলস বা টোফেল লাগবে আইএলস এর ক্ষেত্রে मिनिमम रिक्वायरमेंट होच्छे 5.5, but ज़ादेर आयल्स ना ही तारा वो अप्लाई करते पार बे, शेखेत्रे तादर के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो दी तादर इंग्लिश हुए था के शेखेत्रे तारा, शे सर्टिफिकेट टी अर्थात मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एर जो इस सर्टिफिकेट शेटी शो करे इस कॉलेजशिपे अप्लाई करते पार बे, श written english test dite hobe wuhan university te bujhte parchen ei scholarship e application korte ielts mandatory na ebong shohojei apnara ei scholarship e application korte parben to ekhon jene nei je ei scholarship er coverage ba benefits gulo ki ki orthat ei scholarship ti pele amra ki ki subidha pabo shegulo jene nei protome je subidha ti hocche je ti amader tuition fee ebong application fee waiver dibe orthat এই স্কলারশিপের মাধ্যমে আমাদের কোনো টিউশন ফি লাগবে না প্লাস আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশন ফি লাগার কথা সেই অ্যাপ্লিকেশন ফিও লাগবে না এটি সম্পূর্ণ ফ্রি অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম এবং সেই সাথে আমাদের অ্যাকোমোডেশন কভার করবে অর্থাৎ আমরা যখন সেখানে মাস্টার্স বা পিএইচডি করব সেখানে যে আমাদের হোস্টেল ফি সেই হোস্টেল ফি দেওয়া লাগবে না এছাড়াও আমাদেরকে লিভিং অ্যালাউন্স দিবে এবং সেটা পিএইচডির জন্য দেওয়া হবে 3500 আরএমবি এবং মাস্টার্স এর জন্য দেওয়া হবে 3000 আরএমবি পার মান্থ আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আপনাদেরকে একটা হিসাব দিচ্ছি যে 3000 আরএমবি হচ্ছে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 40000 টাকার মতো তো বুঝতেই পারছেন এই স্কলারশিপ अमाउंटটি অনেক বেশি এবং সেই সাথে আপনার যেই মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স অর্থাৎ আপনি চাইনাতে যদি কোনো কারণে অসুস্থ হন বা কোনো কারণে অ্যাক্সিডেন্ট করেন বা ইনজুরড হন সেই ক্ষেত্রে আপনার মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স আপনাকে হেল্প করবে এছাড়াও তারা international travel expense যেটা তারা সেটা কভার করতে পারবে তো বুঝতেই পারছেন এই স্কলারশিপটি পেলে আমরা এই পাঁচটি সুবিধা পাবো যেটা কিনা একটি ফুল স্কলারশিপের সুবিধা এবং সম্পূর্ণ ফ্রি তে আমরা এই স্কলারশিপের মাধ্যমে পড়াশোনা করতে পারবো এবং সেই সাথে আমাদের কিছু টাকা সেভ করারও অপরচুনিটি থাকবে এখন অ্যাপ্লিকেশনের টাইম কখন তো এই অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয় জানুয়ারি থেকে এই স্কলারশিপের এবং এই অ্যাপ্লিকেশনের ডেডলাইন হচ্ছে এপ্রিলের 20 তারিখ 2020 অর্থাৎ এপ্রিলের 20 তারিখের মধ্যে আপনাদেরকে অবশ্যই অনলাইনের মাধ্যমে ডকুমেন্টগুলো সাবমিট করতে হবে এখানে বলে রাখা ভালো যে আপনাদেরকে প্রথম অবস্থায় কোনো হার্ড কপি সেন্ড করা লাগবে না অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম ওকে এবং আপনারা যারা প্রাথমিক পর্যায়ে সিলেক্টেড হবেন 
তাদেরকে মে মাসের শেষের দিকে জানানো হবে এবং ফাইনাল রেজাল্ট দেওয়া হবে জুলাইয়ের শেষের দিকে অর্থাৎ জুলাইয়ের শেষের দিকে আপনারা ফাইনাল রেজাল্টটা পাবেন এবং আপনাদের অফিসিয়াল ডকুমেন্টগুলো আপনাদের বাসায় বা কুরিয়ারের মাধ্যমে সেন্ড করে দেওয়া হবে এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে আমরা কীভাবে এই স্কলারশিপে অ্যাপ্লিকেশন করব তো এই অ্যাপ্লিকেশন করতে আমাদের দুইটা স্টেপ ফলো করতে হবে প্রথমেই আমাদেরকে চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপের অর্থাৎ সিএসসি অনলাইন যে অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আছে সেই অ্যাপ্লিকেশন পোর্টালে আমাদেরকে আবেদন করতে হবে এবং আবেদন করার জন্য আমরা এই লিঙ্কে ক্লিক করব এই লিঙ্কে ক্লিক করার পর একটি ওয়েবসাইট পাবো এই ওয়েবসাইটে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন যে স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন ফর স্টুডেন্টস এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর একটি নতুন উইন্ডো আসবে সেখান থেকে আপনাদেরকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে এবং অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পর যখন আপনারা লগ ইন করবেন লগ ইন করার পর গতানুগতিক স্কলারশিপ মতোই আপনারা ফর্ম ফিল আপ করবেন আপনাদের পার্সোনাল ইনফরমেশন দিবেন এবং অন্যান্য যে সমস্ত ডকুমেন্টস লাগবে সেই ডকুমেন্টসগুলো আপলোড করবেন এবং আপলোড করার পর একটি ফর্ম ডাউনলোড হবে যে ফর্মটি আপনারা সংরক্ষণ করে রাখবেন এবং অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশন করার সময় আপনাদের যে একটা কোড লাগবে সেটা হচ্ছে উহান ইউনিভার্সিটি কোড এবং এই কোডটা আপনারা প্রবেশ করলে উহান ইউনিভার্সিটি সার্কুলারটি পাবেন তো আমি সময় সাপেক্ষের কারণে আমি আপনাদেরকে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনটি ফিল আপ করতে হয় সেটা দেখাচ্ছি না যদি আপনারা কমেন্ট বক্সে আমাকে জানান যে আপনাদের হেল্প লাগবে বা ভিডিও টিউটোরিয়াল লাগবে তাহলে বলবেন আমি আপনাদেরকে সেটা নেক্সট টিউটোরিয়ালে জানিয়ে দিব এই গেল প্রথম অবস্থা ওকে এবং আপনাদেরকে অবশ্যই এটি প্রিন্ট করতে হবে যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি পাবেন এই এই অনলাইন সিস্টেমটি শেষ করার পর একটি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ডাউনলোড হবে এবং সেটি আপনারা প্রিন্ট করবেন প্রিন্ট করার পর সিগনেচার করবেন এবং সেটা আপনারা সংরক্ষণ করে রেখে দেবেন এরপরে যেটা করতে হবে আপনাদেরকে উহান ইউনিভার্সিটির যেই অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আছে সেই পোর্টালে অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনারা এই লিঙ্কে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আরেকটি ওয়েবসাইট আসবে এই ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্লাই নাও এই বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর উহান ইউনিভার্সিটির যেই নিজস্ব ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য যেই অনলাইন সিস্টেম আছে সেই অনলাইন সিস্টেমটি পাবেন এবং আগের মতোই আপনারা নতুন করে একটি অ্যাকাউন্ট খুলবেন অ্যাকাউন্ট খোলার পর সেখানে লগ ইন করবেন এবং লগ ইন করার পর সেখানে আপনারা আপনাদের ইনফরমেশনগুলো স্টেপ বাই স্টেপ সেগুলো ফিল আপ করবেন ফিল আপ করার পর রিকোয়ার্ড ডকুমেন্ট আছে সেই রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্টগুলো আপনারা আপলোড করবেন এবং আপলোড করার পর এই সিস্টেম থেকে একটি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ডাউনলোড হবে এবং সেটি আপনারা প্রিন্ট করে রেখে দেবেন এখন আমরা দেখি যে আমরা কি কি ডকুমেন্ট আপলোড করব সেগুলো আমরা এখন জেনে নিই তো শুরুতেই আমাদের যেই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি আমরা পেয়েছি চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপের ওয়েবসাইট থেকে সেটি এবং আরেকটি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম যেটি আমরা উহান ইউনিভার্সিটির অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল থেকে পাবো অর্থাৎ দুইটি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম থাকবে এবং সেই সাথে আমাদের যেই ডিগ্রি সার্টিফিকেট আছে বা ট্রান্সক্রিপ্ট আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেগুলো আমরা চেষ্টা করব নোটারি করে ফেলতে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে অ্যাটাস্টেশন করে ফেলতে এবং অ্যাটাস্টেশন করার পর সেগুলো আমরা রেখে দিব এবং যে মেন কপিটি আছে সেটা আমরা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনে আপলোড করে দেব ওকে এভাবে আমরা সহজেই আমাদের যে সার্টিফিকেট আছে সার্টিফিকেটগুলো অনলাইনে আপলোড করব অনলাইনে আপলোডের ক্ষেত্রে আমরা যে মেইন কপি সেটা আপলোড করব আমরা যদি প্রাথমিক পর্যায়ে সিলেক্টেড হই সিলেক্টেড হওয়ার পর যেই অ্যাটাস্টেটেড নোটারাইজড অ্যাটাস্টেটেড যে কপি আছে সেই কপিটি সেন্ড করতে হবে এছাড়াও আমাদের একটি ডকুমেন্ট লাগবে সেটা হচ্ছে স্টাডি প্ল্যান এবং স্টাডি প্ল্যানটি হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ পারপাসের মতো অর্থাৎ আপনি কেন চায়নাতে পড়াশোনা করবেন বা কেন উহান ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করবেন কেন এই সাবজেক্টে পড়াশোনা করতে চান বা আপনার ফিউচার গোল কি বা এই স্কলারশিপটি পেয়ে আপনারা পড়াশোনা করার পর আপনাদের ফিউচার টার্গেট কি বা দেশের জন্য কি কি করতে চান সেই সম্পর্কে আটশো ওয়ার্ডের মধ্যে ইংলিশে লিখবেন এছাড়াও আপনার দুইটি রিকমেন্ডেশন লেটার লাগবে যেটা একজন প্রফেসর বা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর কাছ থেকে নিতে হবে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনারা চেষ্টা করবেন আপনাদের থিসিস সুপারভাইজারের কাছ থেকে একজন নিতে আর যারা জব করছেন তারাও চেষ্টা করবেন যে আপনাদের যেই প্রতিষ্ঠানে জব করছেন সেই প্রতিষ্ঠান থেকে একটি রিকমেন্ডেশন লেটার নিতে এবং রিকমেন্ডেশন লেটার সম্পর্কে আমার টিউটোরিয়াল আছে এই টিউটোরিয়ালটি উপরের লিঙ্কে আপনারা দেখতে পাবেন ওকে এবং স্টাডি প্ল্যান আর স্টেটমেন্ট অফ পারপাস অনেকটা সেম তো স্টাডি প্ল্যান কীভাবে লিখতে হয় সেই সম্পর্কে আমার একটা টিউটোরিয়াল আছে সেটিও আপনারা ফলো করতে পারেন উপরে দেখতে পাচ্ছেন একটি লিঙ্ক সেই লিঙ্কে গিয়ে সহজেই আপনারা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস শিখতে পারবেন এরপর যেটা লাগবে যে আপনার অরিজিনাল পাসপোর্টের যেই
সাবমিট করতে এবং এটার ভ্যালিডিটি অবশ্যই একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকতে হবে এবং নেক্সট যেই ডকুমেন্টটি লাগবে সেটি হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ফর্ম এই ফর্মটি আপনারা এই লিঙ্কে ডাউনলোড করতে পারবেন এখন এই লিঙ্কে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফরেন ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ফর্ম এটা আপনারা ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করার পর আপনারা এই যে ফর্মটি দেখতে পাচ্ছেন এই ফর্মটি আপনারা ফিল আপ করবেন ফিল আপ করবেন কার মাধ্যমে যে আপনাদের কোনো লোকাল ক্লিনিক বা হসপিটাল বা কোনো ডক্টরের মাধ্যমে আপনারা এটি ফিল আপ করতে পারবেন এবং ফিল আপ করে সেটা আপনারা অনলাইন পোর্টালে আপলোড করে দেবেন বাট মনে রাখবেন আপনারা যখন ভিসার জন্য দাঁড়াবেন তখন চেষ্টা করবেন যে ইউনাইটেড হসপিটাল থেকে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ফর্মটি ফিল আপ করার সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কিছু চার্জ করবে হসপিটাল থেকে সেটা হচ্ছে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করার সময় এখন না এখন আপনারা নর্মাল একটি হসপিটাল থেকে এই ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ফর্মটি ফিল আপ করে সাবমিট করতে পারবেন এরপরে যে সমস্ত ডকুমেন্ট লাগতে পারে সেগুলো হচ্ছে যে আপনার যদি এইচএসকে সার্টিফিকেট থাকে তাহলে সেটা সাবমিট করবেন আর যদি আপনার আইএলসের সার্টিফিকেট থাকে সেটা আপনার সাবমিট করবেন আর আইএলস বা টোফেল যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন যে সার্টিফিকেট সেই সার্টিফিকেটটি সেন্ড করবেন এছাড়াও যদি আপনাদের উহান ইউনিভার্সিটি কোনো প্রফেসরের কাছ থেকে অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার পেয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রেও সেটা সাবমিট করতে পারবেন এটার ম্যান্ডেটরি না করলে ভালো আপনারা উহান ইউনিভার্সিটির টিচারদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অ্যাপ্লিকেশন করার সময় এই স্কলারশিপে অ্যাপ্লিকেশন করতে আরও কিছু ইনফরমেশন আছে যেগুলো হচ্ছে যে এই স্কলারশিপে অ্যাপ্লিকেশন করতে আপনাদের কোনো ফি লাগবে না অর্থাৎ কোনো টাকা লাগবে না এবং আপনাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো হার্ড কপি সেন্ড করতে হবে না আপনাদের মধ্যে যাদেরকে তারা যোগ্য মনে করবে তাদেরকে একটি ইন্টারভিউ নেওয়া হবে সেই ইন্টারভিউটা হবে এপ্রিলের শেষের দিকে এবং যারা এই ইন্টারভিউতে পাশ করবে তাদেরকে মে দশ তারিখে একটি ইমেল করবে এবং সেই ইমেলে বলবে যে তাদেরকে হার্ড কপি সেন্ড করতে হবে অর্থাৎ আপনারা যদি প্রাথমিক পর্যায়ে সিলেক্টেড হন সেই ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি আপনাদের বলবে দুই কপি বা অর্থাৎ দুই সেট হার্ড কপি আপনাদেরকে ডিএচএল এর মাধ্যমে সেন্ড করতে বলবে এবং সেটা আপনারা সাবমিট করবেন এবং আপনারা অবশ্যই অরিজিনাল সার্টিফিকেট সেন্ড করবেন না আপনারা অরিজিনাল নোটারাইজড যেই কপি আছে সেই কপিটি আপনারা সেন্ড করবেন এবং মনে রাখবেন আপনি যে সমস্ত ডকুমেন্টস সেন্ড করবেন তারা কিন্তু সেই ডকুমেন্টসগুলো ফেরত দিবে না এবং যারা দশ মে দশ তারিখে কোনো ইমেল রিসিভ করবে না বুঝে নিতে হবে যে তারা প্রাথমিক পর্যায়ে সিলেক্টেড হয়নি আপনার যদি এই স্কলারশিপ সম্পর্কে বা উহান ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আপনারা এই ইমেলে ইমেল করতে পারেন এখন আমরা জেনে নেই এই স্কলারশিপের মাধ্যমে আমরা যেই সমস্ত সাবজেক্টে পড়তে পারবো সেই সমস্ত সাবজেক্টগুলো কি কি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মাস্টার্স এবং ডক্টোরিয়াল প্রোগ্রামের জন্য আপনাদের যে সমস্ত মেজর মেজরে পড়াশোনা করতে পারবেন সেই সমস্ত মেজরের নাম এখানে লিখা আছে যেমন টিচিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশনগুলো কি কি যেমন ইংলিশের অনেকগুলো কোর্স আছে যেমন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কোর্স আছে এবং সেটা মাস্টার্স ডিগ্রি এইভাবে আপনারা এই লিস্ট থেকে সহজেই দেখতে পারবেন যেমন এই লাইফ সায়েন্স মেডিসিন গ্লোবাল হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং জিওগ্রাফি তাদের জন্য সাবজেক্ট রয়েছে অনেক ফিল্ডেরই সাবজেক্ট উহান ইউনিভার্সিটিতে আছে তো আপনারা এই ওয়েবসাইটটি আপনারা ফলো করবেন এবং এই ওয়েবসাইটের লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে সেখান থেকেও ভিজিট করতে পারবেন তো ভিউয়ার্স এই ছিল আজকের চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ সম্পর্কে একটি টিউটোরিয়াল এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং সেই সাথে আপনি যদি কোনো একটি স্কলারশিপ সম্পর্কে জানতে চান বা আপনি যে স্কলারশিপে অ্যাপ্লিকেশন করছেন সেই অ্যাপ্লিকেশন করতে যদি বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহ থাকে বা জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং নেক্সট ডে কোন স্কলারশিপ সম্পর্কে আপনাদের কাছে আমরা ভিডিওটি উপস্থাপন করব সেই সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন তাহলে আমরা বেশি বেশি ফিডব্যাক পেলে আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা আরও বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারবো তো ভিউয়ার্স এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল আপনাদের সাথে পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখা হবে ইনশাআল্লাহ